Zona rossa dal Sanno Lombardo e Nembro. La suggeriva al governo il Comitato Tecnico Scientifico in questo verbale del 3 marzo, consegnato questa mattina da Regione Lombardia al consigliere comunale Carretta. Il contenuto del verbale del 3 marzo era in realtà già noto. I PM ne avevano chiesto anche conto al presidente del Consiglio, ascoltato a Palazzo Chigi il 12 giugno. Conte, secondo il Corriere della Sera, rispose: Quel verbale non è mai arrivato al governo. Fonti investigative aggiungono fu inviato al Ministero della Salute, l'iter era quello. Il documento mette nero su bianco, sentita Regione Lombardia, i contagi aumentano in particolare a Nembro e ad Alzano Lombardo, vicinissimi a Bergamo. Ciascuno dei due comuni registra 20 casi, l'R con 0 è sicuramente sopra l'1, il rischio di ulteriore diffusione è alto, si propone di costituire la zona rossa, cosa che non avverrà. Il giorno dopo, 300 militari sono pronti nella Bergamasca e sempre il 5 marzo l'Istituto Superiore di Sanità ribadisce la necessità di prendere misure, ma bisognerà aspettare l'8 marzo per l'annuncio. Chiusa tutta la Lombardia e 14 province, poi l'Italia intera. Nella comunicazione al consigliere comunale, Palazzo Lombardia spiega i decreti della Presidenza del Consiglio si susseguivano con ritmo incalzante, vanificando di fatto ogni intervento da parte delle regioni, che pure avevano potere normativo per istituire zone rosse. La procura di Bergamo sta cercando di mettere in fila i fatti e le eventuali responsabilità. È questo l'obiettivo anche di circa 50 familiari che a causa del coronavirus hanno perso mogli, mariti, nonni. La decisione di queste famiglie rappresenta la prima class action post coronavirus in un'Italia costretta a fare i conti con oltre 34.000 decessi per Covid-19.